Hi, welcome back. Witam was wszystkich. Did you all have a good lunch? Mieliście wszyscy dobry lunch? You're all ready for a nap? Może jakąś dżemkę teraz. <laughs> Except we're going to talk about steps eight and nine. <laughs> Ale będziemy teraz mówić o kroku ósmym i dziewiątym. For some of you, this might be one when you want to take a nap. <laughs> I może to być czas, że niektórzy z was zechcą się przespać teraz. So first of all, I want to tell you that this deal works both ways. Chciałem wam powiedzieć przede wszystkim ten, ten, ten interes, który tu robimy, to on działa w dwie strony. I came from California to Poland to share with you. Ja przyjechałem z Kalifornii, żeby podzielić się z wami do Polski. And you all have shared just tremendously with me. Ale, ale to co wy robicie, to wy się w sposób taki ogromny, wielki dzielicie ze mną. And at lunch I was talking with Witek and uh, Litka, I think. Rozmawiałem w lunch z Witkiem i z Litką, czy statkiem i z Litką. And we were talking about the eighth and ninth step. I rozmawialiśmy o ósmym i dziewiątym kroku. And she asked me about writing a letter from the person I owe amends to. I, I ona mnie zapytała o, 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 o pisanie listu jakby z pozycji osoby, która została skrzywdzona. So I can get some perspective on the wrong that I did them. W tym celu, żeby zdobyć jakąś taką perspektywę, tak naprawdę jakie krzywdy wyrządziłam tej drugiej osobie. And why they may be reacting the way they are. I, i zdobyć taką, taką też perspektywę, w jaki sposób i dlaczego oni reagowali tak, jak reagowali. And I've not heard of that before. I wiecie, ja pierwszy raz się z tym zetknęłam. So some of my sponsees have some homework when I get home. I ja jestem pewna, że jak ja wrócę teraz do Ameryki, to niektórzy moi, moi podopieczne będą miały dużo pracy. And I'm not going to tell my sponsor about it. I, I chyba nie powiem na razie tego mojej sponsorce. Because I don't want to do that homework. E, ale ten powód jest jeden, bo ja chyba nie chcę tej pracy domowej robić. So step eight made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. Krok ósmy. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. And the book tells me that I have a list from my fourth step. Książka mi mówi, że tak naprawdę tą listę mam z kroku czwartego. And while that's true, to jest prawda. What the step says is all persons I had harmed. Tylko ten krok też mówi wszystkich osób, które skrzywdziliśmy. And some people that I had harmed, I was just fine with that. I wiecie co, że tak naprawdę niektórzy, niektórzy ludzie, ludzie tu, których skrzywdziłam, ja byłam jakby w porządku z tym sama w swoich własnych oczach. They didn't show up on my step list. I nie było mi z tym źle i te osoby nie pojawiły się na mojej liście czwartego kroku. I didn't have any resentment at them. Bo nie miałam żadnego, żadnej urazy. Don't think I had any fears connected with them. Nie miałam żadnego strachu połączonego z tymi osobami. Didn't really care. Nie troszczyłam się o to za bardzo. So, I had to look at all of the names on my fourth step and make a list for my eighth step. Więc musiałem spojrzeć jeszcze raz na tą listę czwartego kroku i zrobić listę kroku ósmego. And then my sponsor had me look at um, not just the people that were on my fourth step, but the people that were um, that I had harmed that I had that I owed amends to. Um, one of the people that made it onto my eight step list was a former boss. Jedną z osób, która znalazła się na mojej liście ósmego kroku, był mój były szef. When I had worked for him, I was near the end of my drinking. Kiedy dla niego pracowałem, to był mniej więcej koniec mojego, prawie koniec mojego picia. And I would steal Kradłam. From the cash drawer. Po prostu kradłam pieniądze z kasy. I borrowed. Ach, tak naprawdę pożyczałam. I called it petty theft. To, tra, traktowałam to jako taką pożyczkę niewinną, nie do oddań. My sponsor called it embezzlement. A okej, okay, to u nas coś takiego było, wiecie, to, że państwowe to jest niczyje, że można kraść. Jakby to, to z tym się wiąże mniej więcej, że jak firmy żeśmy okradali, to taki sposób myślenia, że to nic, nic nie jest takiego poważnego. So... We sat down with when I did my eight step list with my sponsor. We sat down and we looked over the names that were on my list. Jak jak zrobiłam tą swoją listę, to siadłyśmy ze swoją sponsor, z moją sponsor, no i przyjrzałyśmy się tej liście. 
And she asked me why each name was there. I ona mnie zapytała y, przy każdym imieniu, dlaczego ta osoba jest na, na tej liście. And there were some names that she took off of my list. I tam były pewne imiona, które ona jakby skreśliła, ściągnęła z tej mojej listy. There were some old boyfriends that I thought it might be important to get in touch with. E, na przykład moich y, y, chłopców y, byłych. Just to let them know what they were missing out on now that I was sober. Bo prawdopodobnie chciałabym pójść do nich, żeby im pokazać, co tak naprawdę stracili. She didn't think I needed to do that. I moja sponsor pomyślała, że nie ma potrzeby, żebym to robiła. So she crossed some names off the list and then we talked a little bit more and then she asked me. Skreśliła mi te parę parę y, y, imion z mojej listy. To elaborate a little bit on some of uh, some of the things that had been on my fourth step and she added a few names to my list. I ona jeszcze spojrzała jeszcze raz na mój czwarty krok i, i kilka osób z listy mojego czwartego kroku wrzuciła na listę ósmego. The other thing that we did as we looked at each name was we looked at how, what amends was going to look like with that person or institution. Gdy patrzyliśmy na, na tą listę tych osób czy instytucji, zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądało zadośćuczynienie. So she said that I wasn't just going to these people to say I'm sorry. Ona mi powiedziała, że to nie chodzi o to, żebym ja y, poszła do tych ludzi i powiedziała, że jest mi przykro, przepraszam. She said, we know you're a sorry son of a bitch. E, my wiemy, że, ty, że tobie jest przykro. What we want to know is how are you changing and what are you going to do differently. E, my wiemy, że jest ci przykro, ale my chcemy wiedzieć, y, w jaki sposób się zmieniłaś i co chcesz zrobić teraz. That this isn't just saying I'm sorry. Naprawdę ten krok to jest coś więcej niż powiedzenie, jest mi przykro. This is making repayment and changing the situation. To jest zwrócenie pieniędzy, to jest y, zadośćuczynienie, to jest zmienienie sytuacji. We also talked about uh, what the step actu- what the ninth step actually says and that it doesn't say made direct amends to such people whenever possible it says wherever possible tak ten 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 krok krok 9 mówi o tym że jak tylko to jest możliwe to poszliśmy do tych ludzi za to życzyliśmy one of the amends that i owed was to a former landlady jeden z jedno z za życzenie które był które byłam winna byłam byłam winna by właścicielce domu czy lokalu czy mieszkania które wynajmowałam When I got sober I was living in I was renting her house. Wy, wynajmowałam y, 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 jej od, od niej dom. And as a result of some actions of my then husband. I, I w rezultacie pewnych działań mojego męża wtedy. I was evicted from that house. Y, zostałam wyrzucona z tego domu. So when I was thrown out of the house there were some things that I thought should belong to me. I jak mnie wyrzucali z tego domu, to ja sobie pomyślałam, że pewne rzeczy z tego domu należą do mnie. They weren't mine, but I thought I deserved them. One nie były moje, ale ja myślałam, że ja na nie zasłużyłam. So I took them. To je wzięłam. So my sponsor asked me how I was going to make amends for that. I, i moja sponsor mnie zapytała, w jaki sposób e, chciałbym zadośćuczynić. And she lived near one of the meetings that I went to. Ta kobieta, z której wynajmowałam dom, Mieszkała blisko jednego z mitingów, na które ja regularnie uczęszczałam. So my idea was that on the way home from the meeting, I would stop and put the things in her garage. I więc moja, mój pomysł na to było takie, że jak kiedyś sobie będę wracała z mitingu, to po prostu położę te rzeczy koło jej garażu. Maybe I'd leave a note. Może nawet napiszę karteczkę. And my sponsor asked me to read the step. I moja sponsorka poprosiła mnie, żebym przeczytała krok. So I read, made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others. A krok mówi, zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. And she said, so what does that say? I zapytałem mnie, co ten krok mówi tak naprawdę? I said, well, it says I make amends. I'm going to make amends. I'm returning... What I took from her. Więc ja jej powiedziałam, no, żeby zadośćuczynić, no po prostu zwrócę jej te rzeczy, no, z- zrobię zadośćuczynienie. 
And she says, but what does it say? A, ale ona, ona, ona była uparta. I mówi, ale co tam pisze? I said, I'm going to make amends. No ja to samo w kółko. She said, okay. In, in the English version, the second word. Yeah, in, in Polish version as well. Drugie słowo w tym kroku. I said, oh, direct. She said, Leaving it in her garage is not direct. Osobiście, nie? zostawienie rzeczy w, w jej garażu to nie oznacza, że osobiste zadośćuczynienie robimy. She says you knock on her door and you have a conversation with her. Porzucenie rzeczy niczego nie załatwi. Zapukasz do jej drzwi i będziesz i porozmawiasz z nią. And I was scared to death. I wiecie co, ja się bałam po prostu, straszliwie się bałam. And it was really just I Didn't, I didn't want to face it. I didn't want... Prawda była taka, że ja nie chciałam się skonfrontować z tym, nie chciałam tego zrobić. I didn't want to do direct. <laughs> po prostu ja nie chciałam zrobić osobistego zadośćuczynienia. But I put the things in my car and I went and I knocked on her door. Ale wiecie co? Zapukałem do, do, do tych drzwi. And she came to the door and she said, who is it? I ona pod, podeszła do drzwi i zapytała, kto tam? I said, it's Penny Pennington. Penny Pennington. She said, "Are you here to steal more things from me?" Ja, ja nas za tych drzwi mówi, czy jesteś tutaj, żeby ukraść więcej rzeczy ode mnie? I said, "No, I'm here to return them." <laughs> nie, ja, a ja odpowiedziałam, nie, ja jestem tutaj, żeby je zwrócić. Now, unfortunately, I'd also sold some of the things that I had stolen. Niestety, niefortunnie się tak stało, że sprzedałam niektóre z tych rzeczy, które jej ukradłam. And I figured all I had to give her was what I had gotten for them when I sold them. Ja myślałam, że ja powinienem jej zwrócić tyle, ile ja otrzymałam, <laughs> sprzedając te rzeczy. And my sponsor said, no, Ale you have spo- to give her the value. <laughs> Ale moja sponsorka powiedziała, nie, ty musisz oddać y, 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 prawdziwą wartość tych rzeczy. And she estimated that much higher than I would have. I jej wycena była o wiele wyższa niż moja. <laughs> So when she answered the door and I said that I was there to to return the things I had stolen. Kiedy ona y, otworzyła te drzwi i, i usłyszała, że ja przyszłam zwrócić te rzeczy. She let me into her house and we sat down and talked. Y, wpuściła mnie do domu i siadłyśmy i rozmawiałyśmy. And she asked about the condition that the house had been left in. Zapytała o, 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 o różne rzeczy, w jakim stanie ten dom był, jak odchodziłam stamtąd. She asked about the I had zapytała też, zapytała i, i mówiliśmy o tych rzeczach, które ukradłem. She asked about the I had left o tych wszystkich rzeczach, które pozostawiłam ze sobą. Rozmawiałeś. And she looked at me with that look that we get from people that don't understand us. I wiecie, ona tak spojrzała na mnie, jak y, patrzą na nas czasami ludzie, którzy nas nie rozumieją. And she said, How did that happen? Y, I zapytała, jak to w ogóle możliwe, jak to się mogło stać? Jedyną odpowiedź, którą dla niej miałam, to było to, że byłam pijana. And we talked about alcoholism. Rozmawiałyśmy o alkoholizmie. And her son was a sober alcoholic and alcoholics anonymous. I okazało się, że jej syn był trzeźwym alkoholikiem we wspólnocie. And I was able to pay her back for the things that I had sold. Byłam i, i tak okazało się, stało się tak, że byłam w stanie zwrócić jej prawdziwą wartość tych rzeczy, które ukradłam. And returned the items that were in my car. I, I zwróciłam te y, rzeczy, które były w moim samochodzie. And make amends. I, I ja tak zadość uczyniłam, wyprostowałam. Moje chamęstwo jest wyprostowanie sytuacji. And tell her that my behavior was changing. I powiedziałam jej, że teraz moje zachowanie się zmieniło, że... And that I wasn't behaving that way anymore. I ja już nie chcę się tak zachowywać, jak się zachowywała. And when I left her house that day, she gave me a hug. I wiecie, jak wychodziłam z jej domu, to ona mnie przytuliła. And she told me she would keep me in her prayers. I powiedziałem, że się będzie za mnie modlić. And she told me to stop by and visit her any time. A okej, okay. i oczywiście zapraszałam je, żebym, jak będę przechodziła, czy przejeżdżała, żebym wpadała do niej, jak to się u nas mówi. When I went to see that boss that I had embezzled money from, kiedy poszłam zobaczyć tego swojego szefa, od którego te pieniądze firmowe z, z ukradłam. See, that was the good amends. This is the one not so much. <laughs> no, tamten to, tamten to było dobre zadośćuczynienie. To, to tak... Średnio. And I went to his office and I asked if I could have some of his time. 
poszłam do jego biura i poprosiłam go, czy mógł mi poświęcić trochę czasu. And he wouldn't let me by the front desk. Nie pozwolił mi tam, żebym, żebym usiadła przy jego biurku. He asked why I was there. Zapytał mnie, po co tu przyszłam, dlaczego. I said I stole some money from the company. I powiedziałam wtedy, że po prostu ukradłam e, trochę pieniędzy z firmy. And I'm here to pay it back. Jestem tutaj, żeby je zwrócić. And I gave him the cash. I dałem, dałam mu, mu cash, e, gotówkę. My sponsor had told me not to go with a check, go with cash. I, i my, my, my sponsor powiedział mi, nie idź tam z czekiem, idź z, z gotówką. And he took the cash and he counted it. I, i wziął, wziął te pieniądze, policzył je. And he said that I could leave his office and I ever, if I ever came back he would call the police and have me arrested. Powiedział mi, że mogę puścić jego biuro, ale jeśli kiedykolwiek jeszcze mnie zobaczy, to przyjdę, to zadzwoni po policję, żeby mnie aresztowali. And I left his office and I called my sponsor. I ja wtedy, jak wyszłam stamtąd, zadzwoniłam do swojej sponsorki. And I was outraged. Byłam, I was angry. Byłam wściekła i zła na nią. I said, I made amends to him and do you know what he said to me? I wiesz co? I ja mówię do niej, to ja tutaj zrobiłam zadośćuczynienie i wiesz co on mi powiedział? He threatened to have me arrested if I ever came back to his office. On mnie postraszył, że on po prostu na policję zadzwoni, jak jeszcze raz się tam pokaże. She said, you're lucky he didn't have you arrested when you showed up this time. A ona mi powiedziała, że wiesz, miałeś dużo szczęścia, że nie zadzwonił po policję, jak przyszłaś. And it took me actually a while to process why that, why that, you know, why he did that. It was like I really did not get it. I wiecie co, by, zajęło mi długo czasu, dużo czasu, żeby to zrozumieć. Ja nie, nie potrafię tego załapać od razu. Dlaczego on w ten sposób się zachował, a nie winny? But from the money I stole from him, I endangered his livelihood. Ale przecież, bo ja kradnąc te jego pieniądze, to, to było pewne, zabrałem mu spokój ducha, jakby zagrożenie dla jego, tak, zabrałem pieniądze i, i nie tylko fizycznie, naraziłam go, że tak powiem, na, 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 na problemy życiowe. And when I think back on it today, I really realize how very lucky I was that He really should have had me arrested. Wiesz, no ja naprawdę i dzisiaj jak na to patrzę, to sobie myślę, jak, jak ja miałem szczęście, że on wtedy nie zadzwonił po policji, że mnie aresztowali. If it were me, I would have had me arrested. Probably, jakbym była ja na jego miejscu, to on by siedział już. Um, relatively, those were some of the easiest. When I look back on it, those were some of the easier amends to make. Jak patrzę teraz na, z perspektywy czasu, te dwa zadośćuczynienia były tak naprawdę najprostszymi. Because they were people that I didn't need to have in my life. To były, bo to dlatego, że to były takie osoby jakby niezwiązane ze mną, których nie było co dzień w moim życiu. I wasn't doing business with that boss anymore. Nie robiłam już nigdy interesów z tym szefem. I wasn't renting a home from that landlady anymore. Nie wynajmowałam domu od tej pani. So I could make the amends and move on. Więc mogłam zrobić te zadośćuczynienie, zadośćuczynienia i pójść dalej. But for me the harder amends were the ones that I had to make in my family. Ale najtrudniejszymi zadośćuczynieniami, zadośćuczynieniami były te, które musiałam wykonać ze swoją własną rodziną. Where I had to go to family members and admit things that I had done. Musiałam pójść do każdego z członków rodziny i przyznać się do rzeczy, które robiłam. And again I'm so grateful that I was doing those steps with a sponsor. I teraz właśnie jestem bardzo wdzięczna za to, że obok mnie wtedy była sponsorka. And several things happened as a result of making amends to my family. Kilka takich rzeczy się wydarzyło po po wykonaniu tych zadośćuczynień w stosunku do mojej rodziny. Um, my sponsor told me that I that after I make direct amends is when I start making living amends. Że kiedy wykonam to zadośćuczynienie, moja sponsorka mi powiedziała, że kiedy wykonam zadośćuczynienie, później muszę je zrobić, jeśli chodzi o członków mojej rodziny. Muszę i muszę cały czas do, zadośćuczyniać, zadośćuczyniać do końca życia tym osobom. And I had to go to my parents and admit that I had stolen some money from them. Musiałam iść do swoich rodziców i przyznać się, że ukradłam im pieniądze. I had to pay them back for money when they had bailed me out of situations. I przyznać się też do innych rzeczy, które jest im zrobiłam. And when I sat down with my parents to talk to them about the things I had done. Kiedy siadłam z rodzicami, żeby żeby porozmawiać o tych rzeczach, które im my, zrobiłam. My dad gave me an easy out. Tata mi dał takie łatwe rozwiązanie. 
He said, honey, we're just glad you're sober. Don't worry about it. Kochanie, bądź e, dalej trzeźwa. E, trzymamy jakby kciuki za ciebie. Tylko bądź trzeźwa. Takie jest zadośćuczynienie od strony taty. That's great. Pomyślałam sobie to wspaniale. Unless you tell your sponsor. <laughs> Chyba, że nie powiesz tego sponsorce swojej. So when, when I got home, I visited my sponsor and she asked how the amends went. Wieczorem poszłam do swojej sponsorki no i spytała się, jak mi poszło z tymi zadośćuczynieniami. And my dad, and I told her, my dad said, as long as I stay sober, everything's fine. No i powiedziała mi, że mój tata powiedział, że e, najlepszym dla niego zadośćuczynieniem jest to, żebym była trzeźwa. Do Don't końca. worry about it. We love you, little girl. Nie martw się, kochanie, kochamy cię. And my sponsor said, that's really nice for your dad, no but that's mo- not your responsibility. Na to moja sponsorka powiedziała, to bardzo miło ze strony twojego taty, ale tak naprawdę to nie jest twoja odpowiedzialność za to, co zrobiłaś. I wtedy jakby razem ze sponsorką doszłyśmy do wniosku, jak bardzo dużo zawdzięczam tym swoim rodzicom. I ze sponsorką podjęłyśmy jakby rozmowę na temat, jak dużo ja jestem winna tym swoim rodzicom. And she told me that I had to start writing them a letter once a month and sending money to them. I powiedziała, że raz na miesiąc mam im wysyłać list e, razem z pieniędzmi. And whether they cashed the checks or not was not my responsibility, but that I had to write the letter and send the checks. Mam po prostu wysyłać listy e, i właśnie wysyłać im czeki. And I thought, well, this is great because dad already said that It's fine as long as I stay sober, so he's not going to cash the checks. E, więc ta, dla mnie to było fajne rozwiązanie, dlatego że tata powiedział, że jeśli tak długo jak będę trzeźwa, on nie będzie e, realizował tych czeków, tak? He cashed the checks. Ale on realizował. <laughs> We never talked about that. I never asked my sponsor said no, you can't ask him about that. Ale nigdy jakby nie zapytałam taty o, o powód tego i ze swoją sponsorką też nie rozmawiałam na ten temat później. But the really important part of that was that she told me that I had to write a letter when I sent the checks. Ale właśnie jakby naj, najlepszą rzeczą tego zadośćuczynienia było to, że ona właśnie wskazała mi sposób, w jaki mam zrobić to zadośćuczynienie. I was talking to my sponsor once one day about my family. Kiedyś rozmawiałam ze sponsorką na temat swojej rodziny. And I was whining about my relationship with my parents. I e, jakby narzekałam, narzekałam na właśnie z, z, związki jakie panują w mojej rodzinie. Even though I was I had already made the amends. The relationship was not really healed. Pomimo tego, że zrobiłam już zadośćuczynienia ze swoją rodziną, dalej te, te relacje nie były dobre. And she told me that I in addition to the letter that I wrote once a month, I had to call them once a week. Więc sponsorka mi zaleciła, żeby oprócz tego zadośćuczynienia z listem i z czekiem dzwonić do nich jeszcze raz raz na tydzień. At least once a week. Przynajmniej raz. And that at the end of that phone call I had to tell them that I love them. I na końcu każdego telefonu, który wykonywałam, miałam powiedzieć, że ich kocham. And I said, you don't understand. We don't say that in my family. Ale na co ja powiedziałam swojej sponsorce, ale ty nie rozumiesz, my, my nie okazujemy sobie uczuć tak w naszej rodzinie. And she said, when you talk to your parents at the end of the phone call, say I love you. Na co sponsorka? Na koniec każdej rozmowy masz im mówić, że ich kochasz. I said, we don't say that in my family. Na co ja? My tak się do siebie nie odzywamy w swojej rodzinie. And she said, you do. Ale ty tak. I said, no, we don't say that in my family. Ale my naprawdę tak nie mówimy u nas. And she said, you do. Ale ty tak mówisz. And I and she said when you call your parents say I love you. I z uporem mi powtarzała za każdym razem kiedy będziesz do nich dzwonić masz im mówić że ich kochasz. And it's one of those suggestions that sponsors make that just don't make sense. Dla mnie to była jedna z takich sugestii mojej sponsorki która która nie miała dla mnie sensu. So the following weekend when I called my parents. Więc następnego weekendu kiedy dzwoniłam do rodziców. I was talking with my dad and at the end and he said well your mom wants to talk to you. Ja rozmawiałam na początku z tatą, potem się spytał, czy chce może z mamą porozmawiać. And I said, okay, dad, I love you. Dobrze, tato. Ja tak, żeby uciąć rozmowę. Dobrze, tato, kocham cię. He said, here's your mother. Oto twoja matka. Potem podał telefon. And I talked to my mom. Rozmawiałam z mamą. And at the end of the phone call, I said, I love you, mom. I na końcu rozmowy powiedziałam, mamo, kocham cię. And she said, okay, we'll talk to you next week, honey. Dobrze, kochanie, porozmawiamy w przyszłym tygodniu. 
And I called my sponsor and I told her what happened and I said, "We don't say I love you." Po wykonaniu tego telefonu zadzwoniłam do swojej sponsorki i jakby jeszcze raz jej powiedziałam, że u nas tak się w rodzinie nie mówi i oni nie odpowiedzieli na to moje słowo kocham cię. And she said, you do. Ale ty tak mówisz i tak będziesz robić. And eventually both of my parents said I love you to me. I w końcu w, w rezultacie e, moi rodzice jedno i drugie powiedziało mi, że, że cię kocham po jakimś czasie. When I was about 10 years sober, my mother had a stroke. Kiedy byłam 10 lat trzeźwa, moja mama miała e, wylew. And she was unable to care for herself. I nie mogła sama się sobą zajmować. And my dad took over her care. E, mój tata przejął opiekę nad nią. And he did everything around the house that I never saw him do before. I wtedy tata jakby zajmował się wszystkim, co w domu, naokoło domu i jakby nie podejrzewałam go nigdy o to, że, że jest w stanie to robić. He cooked and he cleaned and he took care of my mom. Gotował, prał, e, zajmował się moją mamą. And he wrote letters. Pisał listy. And when he wrote letters to me, he signed, I love you. I kiedy pisał do mnie listy, zawsze kończył je słowami kocham cię. And every member of my family now says that to each other. I teraz u nas w domu jest taka sytuacja, że wszyscy do siebie mówią właśnie kocham cię. Because of my sponsor. Dzięki mojej sponsorce. And because of the steps of Alcoholics Anonymous. I dzięki właśnie krokom anonimowych alkoholików. That that was part of my amends. To była część moich zadośćuczynień. But it changed our family dynamic. Ale bardzo zmieniło to wszystko moją rodzinę. My sister died of this disease in 2005. Moja siostra zmarła na alkoholizm w 2005. And I had been back to Michigan that previous summer to go to the international in Toronto. E, I byłam w Michigan, e, żeby być na konwencji, dobrze powiedział? Na konferencji, tak. And after the conference I went back to visit my went back across the bridge to visit my family. I, I jakby przejechałam na drugą stronę do Stanów, żeby odwiedzić przy okazji swoją rodzinę. And I spent a lot of time with my sister. Spędziłam dużo czasu ze swoją siostrą. And when she took me to the airport from that trip, kiedy wzięła mnie z lotniska z tej podróży, she gave me a hug at the airport and the last thing she said to me face to face was I love you. I wtedy właśnie na lotnisku, kiedy, kiedy byłyśmy tam, uściskałyśmy się i powiedziała mi, że mnie kocha. I gdybym nie posłuchała wcześniej jakby z wskazówek swojej sponsorki, ta chwila by mnie ominęła. To mi uświadomia to, że choroba ta do, dotyka nawet ludzi, którzy, którzy jej nie mają. By doing the steps and taking the actions in the steps, stawiając kroki i wykonując działanie, we can heal families. Możemy uzdrowić nasze rodziny. We can heal families in ways that we didn't even know we affected them. Możemy uzdrowić nasze rodziny w taki sposób, w którego nawet wcześniej nie znaliśmy. There were some amends that I had to make that I thought I needed to put off. Były takie zadośćuczynienia, które, które uznałam, że muszę odłożyć na jakiś czas. There were some financial amends for some debt that I had that I really thought I could walk away from because it had been so long since I borrowed the money. Były takie zadośćuczynienia, jakby, które chciałam jakby je pominąć czy zapomnieć, bo, bo były bardzo dawno temu. To były na przykład jakieś pożyczone pieniądze. And we were talking the other day about Sandy Beach. I e, rozmawialiśmy wcześniej o Sandy Beach. For those of you who didn't know him, Sandy was an AA speaker back in the States. E, Sandy był speakerem ze Stanów. And when I lived in Washington D.C., Sandy used to do a step study on Saturday mornings. I kiedy mieszkałam w Waszyngtonie, w sobotę rano, Sandy właśnie robił takie, takie spotkania odnośnie kroków. And I was in the step study one Saturday. Któregoś dnia byłam tam u niego. And Sandy was talking about the eighth and ninth steps. I, i akurat wtedy rozmawiali o ósmym i o dziewiątym kroku. And he was talking about making amends. Mówił właśnie o, o robieniu zadośćuczynień. And he said, maybe you owe someone money. I po on wtedy powiedział na tym spotkaniu, może komuś jesteś winna pieniądze. He said, you haven't thought about it in years. I pewnie możliwe nawet nie myślałaś o tym przez lata. He said, when you think about it, you think, it's been years, I don't owe that money. 
kiedy, kiedy sobie o tym myślisz, to sobie to w ten sposób ci się to ukazuje. To było tyle lat, kto to pamięta i czy to w ogóle jest prawda? He said you owe that money. Ale ty jakby nie oddałaś tych pieniędzy. He said and you'll be amazed. You find out how much you owe, you drop it in the mailbox, you'll feel great. Naprawdę zdziwisz się, ilu ludziom jesteś winna pieniądze. Jak wyślesz list, to cię zadziwi ta odpowiedź, która nadejdzie. I siedząc tam na tym meetingu, pomyślałam sobie o tych pieniądzach, które jestem winna bankowi. And I haven't thought about in, in years. A nie myślałam o tym przez lata. And I made the mistake of mentioning that to my sponsor. I zrobiłam duży błąd, wspomniałam o tym swojej sponsorce. And she said, "Call the bank and find out how much you owe." Na co ona mi powiedziała, zadzwoń do banku i spytaj się, jaka to kwota wychodzi. And I called the bank and they couldn't find the records and they wanted to know why I didn't have my account number. Kiedy zadzwoniłam do banku, okazało się, że oni w ogóle jakby moich żadnych danych nie mają i, i nie bardzo wiedzieli, jak to, jak to ugryźć. I na co ja im powiedziałam, słuchajcie, to ja sama do was dzwonię, żeby się przyznać, że wam jestem winna pieniądze, żebyście wy nie musieli do mnie dzwonić. And the lady said, we didn't send you a, letter? a czyż nie na co pani z banku, czyż nie wysłaliśmy pani listu? I said no, I owe you money and I'm calling to find out how much I owe. Nie, nie wysłaliście. Dzwonię do was dlatego, żeby się spytać, ile pieniędzy jestem wam winna. And she says, we didn't send you a letter? <laughs> na co ona znowu? Na pewno nie wysłaliśmy pani żadnego listu z ponagleniem? I said no, I owe you money and I don't know my account number, but I know I owe you the money. Na co ja jej odpowiedziałam? Wiem, że na pewno wiszę wam pieniądze, znaczy pożyczyłam od was pieniądze. Ale nie wiem po prostu jaka to jest kwota, dlatego dzwonię. And she said, well, let me do some work on this and I'll call you back. E, na co ona, e, wie pani co, po prostu sprawdzimy to i oddzwonimy. They found my account number. Znaleźli mój numer, bo nie znałam wcześniej, nie pamiętam jaki mam numer w banku rachunku. They found out how much I owed them. I w końcu ustalili, ile, jaka to była kwota. And she told me I could either make one payment or if I put it on payments, they'd have to compute all of the interest for 10 years. <laughs> Więc jakby musieli muszą sprawdzić historię z 10 lat i jakie tam odsetki narosły i tak dalej, jakie to były kwoty, żeby zrobić płatność. And I proved our friend Sandy Beach wrong. <laughs> <laughs> I po prostu jakby temu swojemu koledze Sandiemu udowodniłam, że się mylił. Because when I put that check in the mail, I did not feel wonderful. I wtedy, kiedy jakby dzwoniłam, wykonywałam to zadośćuczynienie, wcale się dobrze nie czułam, a on mnie zapewniał, że jak to zrobię, to się lepiej poczuję. I was really angry about having to make that amends. Byłam naprawdę zła, robiąc to zadośćuczynienie. But again, they didn't want my money. E, ale tak jak powiedziałam, to, je, to ja im byłam winna pieniądza. They wanted their money. Chcieli po prostu odzyskać te pieniądze. And, um, and now I am so grateful to have done that. Teraz jestem bardzo wdzięczna, że to zrobiłam. It wasn't affecting my credit rating. Jakby nie, nie wpłynęło to znacząco na, 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 moje, na moje finanse, zdolność kredytową, tak. I probably really could have ignored it and not had any negative consequences about it. Prawdopodobnie, gdybym tam nie zadzwoniła, jakby nie przyznała się, możliwe, żebym nigdy nie poniosła żadnych konsekwencji, ale to zrobiłam. But Even today, 30 some years later, ale nawet teraz, 30 kilka lat później, I feel really good about taking that action. Bardzo się cieszę, że wykonałam wtedy to działanie. And it's also impacted how I've handled my money ever since. I wtedy jakby to, to wydarzenie, które wtedy nastąpiło, sprawiło, że miałam inne zupełnie podejście do pieniędzy od tamtego czasu. It, it was right. It was the right thing to do. And you know the steps as as my sponsor took me through the steps. Kiedy sponsorka przeprowadzała mnie przez kroki. In addition to finding the prayers and um, the promises. E, w dodatku jakby do modlitw czy do obietnic. One of the other things that she had me do as we did each step was look for the principles. E, za każdym razem, kiedy przerabiałyśmy e, krok, zwracała mi na uw uwagę na zasady. I 
wiem, że jest wspólnota and has a principle listed for each step. I ma listę zasad do, do każdego kroku. But it's been my experience that there's more than one principle in each step. Ale moje doświadczenie jest takie, że w każdym kroku jest więcej niż jedna zasada w każdym kroku. I mean just looking at the first step, there's acceptance and there's admission and there's honesty. Na przykład w kroku pierwszym jest szczerość, co tam było? Akceptacja. And there is willingness, gotowość. And if I find those principles as I'm working through the steps, I kiedy stosuję te zasady stawiając kroki, when I get to step 12, I don't have to wonder what that means practice these principles in all my affairs. Wtedy kiedy dochodzę do kroku 12, nie muszę się zastanawiać, zastanawiać nad nim, bo już te zasady poznałam. Because I've had principles and I'm starting to put them into my life as I'm working through the steps. Bo zaczęłam już właśnie te zasady stosować we własnym kroku, tak jak jest to napisane w kroku dwunastym. And I know that in the big book there's the promises that come after step nine. Wiem, że w wielkiej księdze są obietnice dziewiątego kroku. And those are really great promises. I to są naprawdę wielkie obietnice. But one of the promises that I got that isn't even mentioned in there. Ale jest taka obietnica, której tam nie było, nie ma, nie ma. Is that Shortly after making that amends to that bank, krótko po zrobieniu tego zadośćuczynienia względem banku, I went through a performance evaluation on my job. Po wykonaniu tego zadośćuczynienia z tym bankiem w mojej w mojej pracy była taki jakby kontrola, kontro ocen oceniana była moja praca. And when I had to sit down with my boss to go over it. I kiedy siadłam z szefem, żeby przez to przejść, przez tą ocenę, którą tam miałam w tej swojej pracy, swoje, swojego stanowiska. He was the kind of guy that wasn't really big on giving compliments. Był to taki, taki człowiek, który jakby no, nie rozdawał komplementów na, na prawo i lewo. Surowy. And he usually, most everything was you need to improve. He wanted people to have to continue to strive for something. Był taki surowy, chciał, żeby ludzie jakby udowadniali wszystko tą swoją pracą, żeby byli wydajni, o tak może powiem. But two of the areas that he marked me excellent in. Ale, ale gdzieś ocenił mnie, mnie bardzo dobrze w dwóch dziedzinach. One was integrity and the other was attitude. Jedną z nich była postawa w pracy i integralność. And I can tell you that when I got sober, nobody thought I had integrity and I had a lousy attitude. <laughs> Kiedy stałam się trzeźwa, nikt naprawdę nie podejrzewałby mnie o to, że, że, mam, że mam takie właśnie zasady, tak jak to ocenił mój szef. Nigdy czegoś takiego nie myślałam, że mam. A on mnie tak ocenił, dobrze. So again, as a result of working the steps, I'm affecting people that I that don't even know I'm an alcoholic. Więc właśnie te, te, to wydarzenie pokazało mi co robią kroki w moim życiu, tak? Jak mnie zmieniają, co ja przez to osiągam. Because it makes me a better family member. Prze dzięki krokom jestem lepszym członkiem rodziny. It makes me a better employee. Lepszą praco lepszym pracownikiem. It makes me a better friend. Przyjacielem. And I get to have those principles that I'm identifying in the steps and I get to see them practicing in my life. Wszystkie te zasady, które poznałam w pracy na krokach, stosuję dzisiaj w swoim życiu i to, i to naprawdę mi pomaga i to działa. Więc teraz zrobimy sobie przerwę.